Forse ve ne siete accorti, è estate, fa un caldo di merda, quindi anch'io ogni tanto vado in spiaggia per cercare di sudare meno. E per arrivare dal fiume al mare bisogna attraversare questo allegrissimo ponte. Odio a tal punto stare in spiaggia che non mi spoglio, questo è il massimo del mio costume. In realtà preferiamo andare al supermercato e rinfrescarci nel frigorifero. Supermercato che frequentiamo per comprare questi due oggetti quasi ogni giorno, poi incontriamo sempre Marta che fa fotobomber, così a cazzo. Il caldo spesso mi ha buttato giù il murale e mi volevo buttare nella spazzatura come ha fatto questo cane, via. è stata una brutta giornata per lui. Come mai? E già che parliamo di animali, sappiate che Arale ha ucciso Giacomino, il nostro topo da giardino, cattiva, c'è cioè il cadavere, ve lo risparmi e senza testa. Poi non è che è successo molto, sono andata al brigante un paio di volte dove Gabriele indossava questa meravigliosa maglietta, ho mangiato questi spaghetti fatti da Maria con i gamberetti, buono, super al dente, e Gabriele è questa personcina qua, c'era anche un involtino di pieno di carne, di melanzane, molto buono, da segnalare non molto, a parte la presenza di molti bambini, infatti Tonino ha dovuto fare la pastina, e poi il solito, Maria ha cercato di farmi ingassare portandomi più o meno di tutti, questi erano dei fiori di zucca ripieni di patate e pancetta molto buoni, e Twistone, finalmente ho trovato un piatto che non mi piace che è questa melanzana ripiena di pasta perché la melanzana ovviamente è scotta e per me la pasta scotta non è cibo e niente fossi gatto miau fossi cane bau fosse tardi ciao ma lascio prima la parola a tonino che vi spiega come si cuoce la pasta come si cuoce la pasta come si cuoce la pasta si cuoce con l'acqua e il sale si sì, si sì, ma come fai a farla così al dente non usi un timer no il timer no come facciamo a fare un servizio con il timer? Sì, come fai a decidere che quella pasta è cotta, ecco? Questa? Eh, questa. E si vede che cambia, cambia la consistenza, si cambia il colore, cambiano tante cose. E questa però è fatta da voi? Questa è fatta a mano da noi. E la pasta quella industriale invece come la, come la tratti? Uguale. E anche lì la vedi a occhio se proprio. Sì, certo. Mai timer? No, dai, non... Allora, chi ci lavora con la pasta non può usare il timer, altrimenti che fai? Non, non hai tutto questo tempo. Ti devi adoperare a capire com'è la pasta, se è scotta oppure è scotta oppure è cruda, ma guardandola soltanto, nemmeno assaggiandola, altrimenti io già sono bello grosso, faccio tutte le paste. Ci sono clienti che vogliono la pasta scotta? No, difficilmente, però capita. <ride>